வணக்க மக்களை நீங்கள் பார்த்து கேட்குறது முக்க கமெண்ட்ரி நான் உங்கள் ஹோஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் லிஸ்ட் போடு அதாவது எவ்ரி சிங்கிள் சாட்டர்டே வில் பி எ லிஸ்ட் போடு சாட்டர்டே ஸோ இன்னைக்கு லிஸ்ட் போடல நம்ம வந்துட்டு டாப் ஃபைவ் பிரில்லியன் மைண்ட்ஸ் அதாவது மார்வல் டிசி ரெண்டு லட்சத்து தன்னோட மூலியை யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பிரில்லியன் ஜீனியஸ் பிரில்லியன் மைண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஆப்வியஸாக நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரோபோட் அவங்களாம் வந்து அது செலவு பண்ணுறேன் அதாவது நம்ம அல்ட்ரான் விஷன் பிரேனியாக் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இது செலவு பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்லி சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்கி சூட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ நம்ம ஃபைலில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பைடர் மேன் எஸ் கை ஸோ ஸ்பைடர் மேன் வந்துட்டு லைக் ஏஜ் செவன்டீன் தான் ஆகுது மெயின்லி அவரோட ஏஜுக்காக தான் நான் வந்து நம்ம ஃபைலில் போட்டிருக்கேன் பட் ஏஜ் செவன்டீனுக்கு அவரோட ஐக்கிய எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டீன் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரையும் விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவரோட ஐக்கியம் அவ்வளோ அதிகமாக இருந்தாலும் இவர் மோஸ்ட்லி தன்னோட இன்வென்ஷன்லாம் லைக் ஒரு குப்பையிலேருந்தே பண்ணவர்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கா அவர் வந்துட்டு நம்ம டோனி ஸ்டாக் மாதிரி பணம் அதிகமாக இருக்க ஆள் கிடையாது ஸோ அவர் கிடைக்கிற பொருளை வச்சு அவர் வந்துட்டு அவர் டிசைன்லாம் பண்ணுறாங்க அவரே தன்னோட வெப் ஃப்ளூயிட் அதாவது இருக்கிற வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்க வெப் ஃப்ளூயிடாக தன்னோட பதினஞ்சு வயசுலேயே கண்டுபிடிச்சாரு நம்ம பீட்டர் பார்க்கர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பிரில்லியன்ட் மைண்டினே வச்சுக்கலாம் ஸோ இவர் இந்த வயசில் இப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வளர வளர அதுவும் நம்ம டோனி ஸ்டாக்கோட ஹெல்ப்போட அவர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பல விதங்களான கண்டுபிடிப்புகளாக கண்டிப்பாக பண்ணுவார் ஸோ எஸ் கேஸ் அவர் நம்ம ஃபைவில் இருக்கார் ஸோ நம்ம ஃபோரில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ளாஷ் ஆப்வியஸாக நான் வந்து சூப்பர் மேன் தான் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணலாம் நினச்சேன் ஆப்வியஸ்லாம் அவர் ஒரு ஏலியன் ஸோ கிரிப்டான் வந்து வேறு வந்திருக்கார் ஸோ அவர் வேர்ல்டு லெவலில் நாலேஜ் இருக்கணும் பட் அவரை விட நம்ம ஃப்ளாஷ் வந்து ரொம்பவே எப்படி சொல்கிறதுனா ஸ்பீடாக அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பார் ஸோ இவர் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம சிசிபிடியில் ஒரு தொல்பொர் ஆராய்ச்சியெல்லாம் இருக்குது ஸோ அவர் தான் மோஸ்ட்லி இந்த தடைகள்லாம் கண்டுபிடிப்பார் அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இருந்தாலும் அவர் தன்னோட ஸ்பீடை யூஸ் பண்ணி அவரால் என்ன வேணாச்சும் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தடவை என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்துடும் ஸோ அதில் இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு மைக்ரோ செகண்டில் காப்பாற்றி லைப்ரரிக்கு போய் ஒரு பில்டிங் எப்படி கட்டுறதுன்னு படிச்சுட்டு திரும்பி அந்த பில்டிங்கே கட்டி முடிச்சிருவாராம் எப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்குள்ளே ஸோ அந்தளவுக்கு இவரோட நாலேஜ் இருக்குது ஸோ அவர் நினைக்கிற அளவுக்கு தான் ஒரு நாலேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ப்ரோட்டான்னா என்னடான்னு ஒன்று கேள்வி கேட்குறேன்னா அவர் சிம்பிள் புக்கை போட்டி பார்த்துட்டு அவரை அசால்ட்டாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணி சொல்லிடலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு அவரோட ஸ்பீடு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரமிட் எப்படி கட்டினாங்க யாருக்குமே தெரியாது பட் அவர் நினச்சா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டைம் ட்ராவல் அவர் நினச்சா ஸ்பீட் ஃபர்ஸ்ட்ல ஈஸி அட்டாப் பண்ணி டைம் ட்ராவல் பண்ணி ஈஸியாக பிரமிட் கண்டுபிடிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு வந்துட்டு லைக் நாலேஜ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் மல்டிவர்ஸ் கிட்டே கனெக்ட் பண்ணலாம் அதாவது பேரல் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங் இன்ஃபைனட் அமௌண்ட் ஆஃப் பேரல் யூனிவர்ஸ் இருக்குது ஸோ அவர் வந்துட்டு எந்த பேரல் யூனிவர்ஸ் போய் என்ன வேணாச்சும் படிச்சுட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு அவரோட நாலேஜ் வந்து ரொம்பவே வாஸ்ட் அவர் இது எல்லாத்துக்கும் காணும் அவரோட ஸ்பீடு மட்டுமே ஸோ இதனாலேயே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஃப்ளாஷாக நம்ம ஃபோரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்த பிளேஸ் நம்ம திரியில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீட் ரிச்சர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு மிஸ்டர் ஃபென்டாசிங் சொன்ன எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இவர் ஏன் நம்ம த்ரீயில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஆக்சுவலாக ஒரு பவர் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்பவே ஜீனியஸ் இருக்கிற மார்பிள்ளே அதிக இன்டலெக்ட் கொண்டவர் இவர் தான் டுவெல் லெவல் இன்டலெக்ட் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட ஐக்கியூ பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுவும் நம்ம பீட்டர் பார்க்குற விட பத்து அதிகம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஐக்கு அதிகமாக இருக்க ஒரு ஆள் ஸோ இவர் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு இருக்கிறதுலே எல்லா பிஹெச்டிஸும் இவங்ககிட்ட இருக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் இவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கேலக்டர் சாலிக்கிறதுக்கு அயன் மேன் கூட சேர்ந்து இவர் ஒரு பெரிய மிஷினே பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தான் வந்துட்டு லைக் காஸ்மிக் எனர்ஜி டேரெக்டாக டேப் இன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மிஷின் பண்ணார் ஸோ இந்தளவுக்கு அவருக்கு நாலேஜ் அதிகமாக இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அவங்க நம்ம த்ரீயில் எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா அவரால் அவரோட மொத்த அந்த இன்டலெக்டை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது அவரோட பிரெயின் கெப்பாசிட்டி வந்து அவர் என்ன தான் அவ்வளோ படிச்சிருந்தாலும் அவரால் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி எந்த ஒரு காமிக்கலையும் காமிக்கலாம் ஸோ அதன
எஸ் நம்ம பேட்மேன் தான் ஸோ பேட்மேன் அவரோட ஐக்கியம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்டி டூ தான் என்னென்னா இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு உங்கள் நம்பர் ஒன்றில் போட்டிருக்கேன்னு கேட்பீங்க நான் சொல்கிற ரீசன்ல கேட்டிங்கன்னா நீங்களே சொல்லுவீங்க ஸோ அவர் ஒரு ஆள் தான் இந்த நான் சொன்ன லிஸ்ட்லேயே இவருக்கு லிஸ்ட்லேயே வந்துட்டு அவர் ஒரு ஆள் தான் ரெண்டு பிரெயின் அதான் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பிரெயின் ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் தன்னோட மைண்டை ஃபுல் கண்ட்ரோலில் வச்சிருக்க ஆள் இவர் ஒருத்தர் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ஸ் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மில்லி செகண்ட் ஸோ ஆவரேஜ் ஒரு ஹியூமன் ரிஃப்ளெக்ஸ் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் இவருக்கு வந்து ஒன் மில்லி செகண்ட் அதாவது நூறில் ஒரு பங்கு தான் இவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ஸ் டைமு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து பிளான் பொருள் எக்ஸ்பர்ட் அதாவது டாக்டிக்கலி ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய ஜஸ்டிஸ் லீக் அதாவது சூப்பர் மேன் ஒன் டூ மேன் க்ரீன் லேண்டன் இந்த மாதிரி பல ஜீனியஸ் இருக்க ஒரு லைக் ஜஸ்டிஸ் லீக்கு தலைவன் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்மேன் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு டாக்டிக்கலி ஜீனியஸ் இவர் வந்துட்டு நிறைய வகையான சூட்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதில் ஒரு மிகப்பெரிய சூட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கிரிப்டனைட் சூட் அதான் கிரிப்டனைட் எம்பாடி பண்ணி ஒரு சூட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ரிஃப்ளெக்ஸ் டைம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒன் மில்லி செகண்ட் இதனால் அவர் நம்ம டாக் சைடு வர அந்த ஒமைகா பீம்ல வந்து ஈஸியாக தப்பிச்சிருவார் அதெல்லாம் சப்பேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சூப்பர் மேனாலே அது வந்து தப்பிக்க முடியாது அது வந்து ஒரு மிசில் மாதிரி குறி வச்ச தாக்கம் பட் நம்ம பேட்மேன் அசால்ட் அதை எவாய்ட் பண்ணிடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட பாடி டெம்பரேச்சர் தன்னோட மைண்டு யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா எவரஸ்ட்டெல்லாம் தன் கீழே இருக்க பணியை தன்னோட மா மைண்டை வச்சு லைக் பாடி டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஊறிக்கிடுவார் ஸோ அவனோட டீச்சரே வந்துட்டு பார்த்து ஆச்சரியம் வந்துடுவாங்க யாரா நீ அந்த மாதிரி கேட்குற அளவுக்கு இதோட ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு சொன்னோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேய் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெவில் ஸோ அந்த டெவில் வந்து யாராக இருந்தாலும் ஈஸியாக உடம்புல போய் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடும் பட் நம்ம பேட்மேன் உடம்புல போய் ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம பேட்மேனோட மைண்டு அவர் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் அவரோட மைண்டு வந்து அந்த பேயை வந்து அடித்து விரட்டிடும் அந்தளவுக்கு அவர் மைண்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸோ டெக்னிக்கலி அவர் வந்துட்டு ரொம்பவே சுப்பீரியர் எல்லாரையும் விட ரொம்பவே அதிகமாக அவரோட மைண்டை யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ ஃபைனலாக ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரீன் லேண்டனோட ரிங்கை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ வில் அவங்க வந்துட்டு லைக் சூஸ் அண்ட் ஒன் இப்போ நான் உங்களை சூஸ் பண்ணிச்சு அந்த ரிங் உங்களை விட்டு போகவே போகாது பட் நம்ம பேட்மேன் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ரிங்கை ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு வாட்டி அந்த க்ரீன் லேண்டன் கையில் வந்து கழட்டிடுவார் இப்படி சண்டை போடும்போதே கலெக்ட் விடுறது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அவரோட அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் டைமும் அந்த அப்சர்வ் பண்ணுற திறமையும் இருக்குது ஸோ இதனாலே அவர் நம்பர் ஒன்னில் போட்டிருக்கேன் இதுதான் பெஸ்ட் சாய்ஸாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வந்து வேறு சாய்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் உங்களோட டாப் ஃபைவ் லிஸ்ட்டை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த சாட்டர்டே நான் என்ன போடணும் வீடியோ போடணும் யாரை பற்றி வீடியோ போடணும் சொல்ல மறக்காமல் சொல்லுங்கள் கேஸ் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஹாவ் ஃபன் கைஸ் மறக்கா